talaga Pag ika'y nagmamahal Kailangan mo natanggapin ang lahat Lahat Gipit na ko kasi kami Konti lang naman yung naitabi ko, yun lang mapapahiram ko sa'yo Hi Mel! Bakit ka nandito? Because I heard hindi ka raw pumimar sa kontrata Huwag mo nang pakawalan ng isang trabaho sa isang kumpanya na magbibigay sa'yo ng magandang opportunity dahil lang sa akin Mayaman yung tatay Arnaldo mo, hindi mo magsusang hanapin yun kuya Masamang tao yung Arnaldo na yun I would love to meet my son, pero komplikado eh Okay, ito yun na yung utak ko kung saan ako hahanap ng pambayad sa tuition fee ng mga bata. Buti na lang mo talaga, tita, nandito kayo. Salamat po. Hold up, no! Pira mo! Pira mo! Pira mo! Alam mo kung may utak yung asawa mo, di sana hindi yan nag-walk out. Eh kaso nag-walk out doon sa opisina na pagtatrabahuan niya sana. Eh yan, di ka gala-gala o di na hold up. Gusto niyang tanggapin ko trabahong yun? Bukas na bukas, babalik ko ako doon. Huwag kayo mag-alala. Maghahanap na talaga sana kami ng kapalit mo. Ang kaso, pinigilan lang ako ng anak ng CEO. Sino po yung anak ng CEO? Thank you, Ms. Rina. Hi, Mel. Glad to see you're back. Yun lang ba yun? Wala mga thank you. I held the job just for you. Thank you po, Sir Dean. Maraming maraming salamat po sa inyo po. <laughs> Meron dami naman po sa sentence mo. We're friends. Hindi ako yung matandang tiyuhin mo. Sir, pwede ho bang Melanie na lang po ang itawag niyo sa akin? Basta thank you po. Dahil sa inyo, eh, may trabaho po po akong nabalikan. You may start tomorrow, Melanie. Thank you po, ma'am. Sige ho, mauna na po ako. Thank you again, Ms. Rina. You're welcome. Sige ho, sir. Basta hanggang two weeks lang ho, ha? At pag lumagpas ho kayo doon, hindi ho namin pakukuni sa susunod na exam ang mga anak ninyo. Ah, uh, opo. Salamat po. Halika na. Oh, mahirap po pala tayo. <laughs> Bakit mo nang nasabi yan, anak? Ha? Kasi po, wala tayong perang pambayad ng tuition namin ni Ningning. Papaw, kawag po muna kami mag-aral ni Ningning. Nasa ganon, hindi kayo magka-problema ng mamaw. Ayoko nga po. Namiss ko na po mga classmates ko eh. Ako, hindi mo mamimiss yung mga classmate mo kasi mag-aaral pa rin kayo ng ate mo. Tsaka kahit na ano mangyari, gagawin namin lahat ni mamaw para makapagtapos kayo ng pag-aaral. Ha? Kasi ang gusto ko, mas mataas pa yung maabot ninyo. Kesa sa akin. Kaya huwag nyo na kaming isipin ang mamaw ninyo. Dahil basta't magkasama kaming dalawa, gagawin namin lahat para sa inyong dalawa. Okay? Okay, okay po, mamaw. Bukas mo na. Hindi na, hatid ko na kayo at baka maliit na kayo sa test ninyo. Anong oras ba yun? Alam nyo na ba yung mga sasagot nyo doon, ha? Okay. Buti naman at nagbago yung isip mo. Kala ko talaga hindi na kita makasama sa kumpanyang to eh. Wala eh. Gipit lang talaga kami kaya ito. Ikaw pag magsalita ha, para kung merong malaking problema ang iniiwasan dito. Problema talaga. Ngayon na. No choice eh. Ano bang problema yan? Sa ako na ikukwento sa'yo kapag close na tayo ha. <laughs> Ikaw bumalik ka na doon, baka hinahanap ka na ng boss mo, magtrabaho ka na. Oh, sige na. Kita na tayo bukas ha. Sige. Bye bye. Hey, Melanie. What are you waiting for? Tara, come in. Ay, may naiwan ako sa HR. Sige, sir. Sige, sige. Oh. Oo, sir. Sige, Sabi ko maaba, hindi ko pupunta ng HR eh. Mel, iniiwasan mo ba ako? No. Bakit mo kita iiwasan? 
<laughs> Kung hindi mo naman pala ako iniiwasan, let's go out. Lilibig kita ng snack. Let's celebrate. Ayoko lumabas kasama mo. Pwede ba? <laughs> eh, ayun naman pala eh. Iniiwasan mo nga ako. Hindi kita iniiwasan, okay? Ayoko lang maging close tayo. Nakakahiya. May, ka may, may asawa at anak na ako. Mel, ang sabi ko lang naman, ilibig kita ng snack. Let's celebrate dahil napasok ka dito. Wala namang sinasabi na makapag-close ka sa akin ulit. Although, I wouldn't mind. Anyway, naging close naman tayo dati, di ba? Pwede ba ako nang isingit yung dati? Tapos na yun eh. Nakalimutan ko na yun. At kung pwede ba, paalisin mo na ako. Alisin mo na yung kamay mo dyan. Dahil kailangan ko lang umuwi. Inihintay na ako ng asawa ko at ng anak ko. Okay? Alis dyan. Umalis ka na, please. Okay. Pauli, Pauli, Ding! Ding, hindi ka! So, bring sa akin, may bibigay ako, sir. Sige pa, sir. This is the proposal I mentioned to you before. I hindi read it. At kung ano feedback mo, sabi mo na sa akin. Okay? Yes, sir. Buti nakakita kita. <laughs> Thank you. ako sa'yo. Mabuti na lang tinanggap ka ulit doon sa kumpanya, no? Mukhang hindi ka rin lang kaya yung bitawan. Ang galing-galing mo kasi. Basta, konting tiis na lang muna doon, mamang. Tsaka magsipag ka para mabilis yung pag-asenso mo. At makita mo na din yung growth na hinahanap mo dati. Oo nga. Kaya lang... Parang may isang empleyado doon na medyo hindi ko makakasundo eh. Ayoko na siya makita. Napakayabang. Buti na lang tag-ibang department siya. Bae o lalaki? Um, lalaki. Nakala niya siguro siya na pinakamagaling. Siya na pinakapinagpala ng Diyos. Iwasan mo na lang muna yun. Pero, makipagkapatao ka pa rin. Hindi mo na makailangan makipagkaibigan dun eh. Basta ang importante, nakakapagtrabaho ka ng maayos. Cheers, pare. Cheers, bro. Ah. Alam mo, honestly, I can't believe Mel and I are working the same company together. Well, if I remember it right, lacking closure, di ba? So, how was your first meeting? Awkward, awkward, major formal. But I was glad to see her. And she's married now with two kids. So, mukha na siyang balye na ngayon, I presume. <laughs> no, pare. She looks even better now. Mas hot pa siya ngayon. Teka, teka. Bakit ba yung ngiti mo? Loko ka. <laughs> Type mo pa rin si Mel? No! It's the other way around. Siya pa yung may gusto sa akin. Wow, iba ka. Iba ka, man. Cheers to that. Mel. Yes, sir. Gamutin mo naman to. Tinan mo, ang laki, oh. Baka maubusan ka ng dugo niyan. Ugasan niyo na lang ho doon. Yun lang ba? 
Baka ma-infect pa to, mawalan pa ng kamay. Sige na. Nasakit nga eh. Sige sir, puna lang ho kayo dito. Good for you. Sorry? Good. Ibig sabihin, nagre-react yung sugat nyo. Ganun lang. Okay na yan, sir? Ito lang? Oo. Oh. Okay na. No. Okay. Pala, um, Mel, may gamot ka ba sa hangover? Nag-inuman kasi kami ng best friend ko kagabi. I guess, medyo broken-hearted ako. Ayaw na sa akin ng girlfriend ko. Ay, sorry sir, wala kami dito eh. Sa labas meron, pwede kayo bumili. <laughs> Alam mo, Mel, siguro kung single ka pa ngayon, baka ikaw yung ligawan ko. Kaso hindi na eh. So... Sorry na lang kayo, sir. Yeah. Oh. Morning, Ricky. Morning. Okay, uh, thank you. I'm gonna go ahead. Sige, sir. Bye, Ricky. Alam mo ba yung alak mo si Munding? Naku po eh, sinulatan yung dingding doon sa kwarto ni nanay. Isang oras ko yata ang pinagkukukuskos. Naku, ayaw matanggal. Eh, kahit gusto mo naman sanang pagalitan yung bata. Kapag minitiyang ka naman eh, ayun, wala na. Knockout na. Ay, naku. Alam mo kung paano ko natanggal. Ba pinahiram ko nung tubig na sinaluha ko ng konting suka? Akalaan mo, galing palang panlinis nun. Yun nga lang, medyo mabaho sa umpisa. Pero kahit anong sulat pa ang gawin nilang dalawa doon, kahit mag-drawing pa sila, eh okay lang. Del, parang wala ka yatang narinig doon sa mga kinuwento ko, ha? Ha? Ay, hindi. Naki nakikinig ako. Yung... Yung sa pentel pen, tsaka yung suka. Pero iba yung iniisip mo. Pagod lang. Sige. Good night. Sunduin na natin yung na-high blood. Sa nga pala, bukas na raw yung uwi ni Dante, sabi ni Doi. Kaya itong si nanay, tumamaling ka daw. Gusto niya kasi may masarap na pananghalian pag uwi ni Dante. Hmm, kaya pala nagbigay na yung isang libo. Ay, wala rin naman ako may luluto sa rep eh. Yung mga bata, nadala mo na ba sa pedya? Ako, 
Mama, oh, hindi pa kasi kanina, napakainit. Ayoko nang paglari niyo mga bata. Sabi kasi nila, extreme na daw yung panahon ngayon. Baka nga raw magka-snow daw dito sa Pilipinas. Papa, oh, imposible yung magka-snow dito sa Pilipinas. Malapit ang Pilipinas sa Equator, kaya ibig sabihin, direktan tumatama ang araw sa Pilipinas. Nasa general science yun, ano ka ba? Ano ba yun? Oo. Oh. Eh, hindi ko na kasi inabot yun. Mm, kailan mo nadadalin yung mga bata sa pedya? Yun na nga, mama. May. Sa totoo lang, pinag-iisipan ko pa kung pababa ko na ako yung mga bata. Kasi sabi ni Aling Telma, kaya haraw na baliw yung anak ni Aling Rory, eh dahil daw dyan sa mga bakuna na yan. Nakakatakot naman yun, di ba? Ano ka pa, Papa? Oh? Pwede ba huwag kang maniniwala sa kung kani-kanino? Tsaka si Aling Rory, hindi, hindi baliw yung anak noon, autistic yun. Magkaiba yung dalawang yun. Tsaka wala pa namang scientific proof na connected ang vaccine sa autism. Ganun din yun. May sapak din yun. Papa, oh, get your facts straight. Iba ang autism sa baliw. Ano ka pa? Baka mamaya makasakit ka ng ibang tao, baka offend ka. Ingat ka naman sa mga sinasabi mo. Ikaw na magaling. Uy! Papa, walk out talaga? Pero naman, kinukorek ka lang, nagalit ka na agad. Ba't ko naman tikon to? Malay ko ba kung nasan yung Equator na yun? Equator! Hindi eh, ko rin naman alam kung hindi naman pala baliw yung mga autistic. Sige na, tama ka na. Ito yung nakapag-aral eh. Papaw! Uy! Sorry na! Ito naman. Gusto ko lang naman malaman mo kung ano yung tama. Ayoko nang pinagtatawan ka ng mga tao o kaya nakaka-offend ka ng ibang tao. Oo. Oh. Hmm, sorry na, Papaw. Mahal naman kita kahit anong mangyari, kahit ano ka pa. Ano naman tampo? Kahit na magkamali ka pa at magkastong nga talaga dito sa Pilipinas, balang araw? Oo. Kahit na lumipat pa ang Pilipinas sa ibang planeta. Pwede na tayo. Pwede na galit. Pwede na. Oo. Oh. Bakit hindi ko sa loob? Ano ito? Ikaw na magtuloy niyan, ha? Uy! Tapaw naman eh! Ang likat nito! Biro lang. Siyempre, hindi ko lang ito pahihirapan. Sige na, pumasok ka na doon. Pagkakasin na ito sa loob na aral, ha? Sige na. Kina. Sunod ka na. Dalian mo dyan. Oh, sir, iwal ko muna kayo ha. Pahinga muna kayo dyan ha. Relax, relax lang. Uy, paborito ko to ha. Pasalobo si tita. Ano po yan? Coloring books! Oh, Thank you po, tita Maylene. Welcome! Ayan, nakahati oh, kayo, ha? Okay, John. Ayan. Maganda. Maylene. Doy, buti naman ang nakalabas sa si Dante's Hospital. Ah, oo. Nako, nagpapahinga lang kasi sariwa pa yung sugat. Alam mo na, sinabihan ko, wag nang labas ng labas. Kasi, alam mo na, bawal ma-hospital uli, di ba? Ah, uh, mas nabuti nga naman yun. Sige, dito ka muna, ha? Maylene. Huwag mo na masyadong pinagkakabalaan niya mga yan. Tinan mo na, pag-asas ka pa tuloy. Birenda ko muna dito. Busog pa ako, kuya. Asan nga pala si ate? Kasi may pinadala si mama sa kanya. Naku, nasa trabaho dahil bumalik na siya dun sa distillery company. Bumalik siya dun? Hmm. Akala ko ayon dun kasi andun yung ex niya. Ano ka mo? Yung... Anong ex yun? Yung, yung nobyo ni Mel? Duman nila trabaho? Mel, napadaan ka. 
Pasensya na kayo, sir, pero hindi ko matatanggap yan. <laughs> Why? Favorite mo to. I used to buy this for you all the time nung tayo pa. Tama pang i-bring up niyo pa yung nakaraan? Look, yeah, you're right. I'm sorry. But please, just accept this. It's my way of saying thank you dahil okay na tayo. We're good. And I'm sorry, I can't help na hindi pag-usapan yung tungkol sa atin. Okay na. Okay na ako. Napatawad ko na ako kayo. Can we just be professional here? Yes. Of course. Thank you, Melanie. You may go. Thank you. And Mel, masaya ka ba sa asawa mo? Yes. I'm happy. May tanong pa ba kayo, sir? Teka, kasi wala kasi nababanggit si Mel sa akin. Yung baka mong nobyo niya, doon din nagtatrabaho? In, hindi, kuya. Nagkamali ka ng dinig. Yung ex-boyfriend ko, doon din nagtatrabaho. Aha! Nagkaroon ka na pala ng nobyo. Oo, pero isa lang. Tagal na rin. Pagkakarinig ko kasi, bumalik yung dating nobyo ni Mel. Eh, di ba nasa ibang bansa na yun? Oo nga. Akala ko bumalik eh. Yun lang. Nala akong balita kung nakabalik na siya. Wala na rin kasi akong balita din eh. Tsaka solid naman kayo ni ate, di ba? Oo nga. Kaya nga sana, huwag na talagang bumalik yun at ayoko nang gumuloy yung mga buhay namin. Kuya, mukhang apektado ka talaga dun sa idea na bumalik yung ex ni ate. Sorry. Ito naman wala yun. Mabuti pa, dito ka naman ang halian at masarap yung luluto ko. Ha? Sige. Salamat ulit dun sa mga ano, dinala mo. Wala yun. <laughs> oh, halika yun. Teka, yung buhok mo ang gulo-gulo. Baby girl! Hi, Lola! Ay, Ay, Lola! Walang Lola yung nakapawal sa eyelashes. Kahit talaga. <laughs> Mars, uy, maraming salamat, ha? Mm. Si Melanie kasi hindi na pwede umabsent para sa mga pa ako sa pedya, eh. Si nanay naman, kagabi pa ni Rara Yuma. Alam mo, ano ka ba, Eman? Malit na bagay ito. Matatanggihan ba kita? Ikaw talaga, umawa ka. Kinikilig ako, eh. <laughs> Tsaka, alam mo, tinupad mo yung pangarap ko na maging buong pamilya tayo kahit isang araw lang naging ina ko sa mga anak mo. Uy, <laughs> puro kakalokan, mamay. Maniwala itong mga anak ko. Liga na eh. Okay lang kung maniwala sila. Ano ka? Ay, 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 at parang hindi rin kamukha ni Melanie. Ah, uh, ano ho kasi, uh, si Munding, kamukha niya yung lola niya kay Melanie. Oo nga, no? Oo, tama. Hindi na kayo mga anak. Sige ho, may lakad po kami. Ah, sige po, ingat po kayo. Oo, ingat po kayo. Oo, ingat po Oo. Papa, bakit hindi niyo po ako kamukha? Ah, uh, ah, uh, girls, tandali. Dito muna kayo. Baka may dumaan tricycle. Tandali lang, ha. Kausapin ko lang si Papa. Hey man, alam kong sa'yo itong siningning, pero sino ang tatay ni Munding? Shhh! Pwede ba? Huwag natin pag-usapan yan mamaya. Maralig ka pa ng mga bata eh. Oo. Uh, sige na, sige na. Oh, ah, sorry na kayo. Bilis na tayo ha. Basta uh, itong tandaan ninyo, ako lang ang tatay ninyo. Oo, oh, at ako lang ang mami nyo. Ngayon, ngayon lang yun eh. Man, ikaw naman. Pagbigyan mo na ako. Bumalik ka nga sa trabaho mo, tapos hindi mo pa sinabi na kasama mo si Dean dyan. Munting ito na yung madalas kanina. Kahangga ka, huwag kang magkakamali, ah. Sasapakin talaga kita. Eh, bakit kasi hindi mo pa sabihin kay Kuya Eman? Para saan pa? Kailangan ko pa bang gawin yun? Baka mamaya madagdagan ko lang yung problema ni Eman. Tsaka isa pa, sila naman dalawa nung nanay niya may gusto na tanggapin ko itong job offer na to. Alam mo ate, may nabasa ako sa magazine eh. Nung isang araw lang. Yung ginagawa mo, form of cheating na rin yan. Kasi ang sabi doon, anything na itinatago mo sa partner mo, sa asawa mo, is act of betrayal. O oh, siya, ikaw nang right to. Sige na, ikaw nang maraming alam sa relationships. Salamat, ah. 
Salamat sa panghuhusga mo sa ate mo. O, tingnan mo to. Tikon agad. Eh, nakakainis ka eh. Wala namang kasamang handbook ang marriage. Kayong dalawa mag-asawang gagawa nun. Sige na ate, sorry. Bati na tayo. Sapakin mo na lang ako kapag nagkita tayo. Sorry na. Pero alam mo, may point ka rin eh. Dapat nga siguro sabihin ko na kay Emma na nandito si Dean. Nakatrabaho ko siya para lang alam niya, di ba? Haba-haba na usapan natin. Ako rin pala ang tama tsaka yung nakalagay doon sa magazine. Che, sige na, babay na. Sige, babay. sabihin nila, hindi, anak pa rin kita. Anak ko kayo. Mahal na mahal ko kaya kayo. Kiss nga, Papa. Kiss nga. Kiss nga. Teka, nasa na yung tsa ako? Ha? Patigin mo nga, masarap pa yan. Hmm, masarap pa. Ano pa yung nagayin mo dyan, ha? Ano nagayin mo dito? Honey. Hmm, tignan mo. Pisa. Ang sarap. Tignan mo nga. Parang matabang yata. Tama lang. Tama lang? Uli ka, inom din kayo. Dahil nyo naman eh. Ako lang kung may inom. Saan na yung plato? Ano na? Yung tapos. Papa, naalala mo ba yung naikwento ko sa'yo noon? Yung katrabaho ko na mayabang? Gusto ko sana mong pag-usapan din kasi... Mama, alam mo ba kanina? May kapitbahay, pumuna. Hindi ko rin kamukha yan, no? Sumunding. Sino naman nagsabi noon? Kaya amo na yung lugo na pansinin yun. Mama, we... Mahirap para sa akin na hindi pansinin yun. Pakiramdam ko, kasunod na nun yung pagdududa niya na hindi talaga ako yung totoo niya nga ma. Alam naman yung mga kapitbahay natin eh, wala nang ibang ginawa kung ipag-usapan yung buhay ng ibang tao. Ayoko lang kasi na siya na mismo yung magtatanong sa akin. Papaw, kung dumating man ang araw na yun, wala kang dapat ikatakot. Ikaw ang nag-alaga sa kanya, ikaw ang nagpalaki sa kanya. Mahal na mahal ka ng batang yan. Makasarili na ako makasarili eh, pero ayokong isipin niya na meron pa siyang iba pang ama. Ayokong lumaki siya na iniisip na hindi ito yung totoo niyang pamilya. Hindi ko naman siya pipigilan kung mag-desisyon siyang hanapin. Pero kahit hindi ko aminin, alam ko masasaktan ako. Eh, mahal na mahal ko na itong bulingkit na ito eh.
O nga pala, ano yung sinasabi mo tukoy yun sa kapasino mong mayabang? Ah, wala na yun. Um, ayun, mayabang pa rin, pero... Kayang-kaya ko na yun. Huwag mo naisipin yan, ha? Tulog na. Huwag na tayo. Ba't hindi mo sinabi kay Kuya Eman? Anong palusot na naman yan? By the way, Eman, uh, kasama ko nga pala yung tatay ni Munding dun sa work, ganon? Eh, kailan mo balak sabihin? Nakuwag ka na makisaw-saw kasi mahirap pang madamay mo. Maghanap ka kasi ng jowa para hindi yung si Kuya Eman mo lagi inaatupag mo. Sweet ka naman pala, Iha. Ba't hindi na lang sa boyfriend mo ibigay yan? Eh, so wala akong nagugustuhan sa mga nakikipag-date sa akin, eh. Eh, ano ba kasing ideal man mo? Yung asawa ng ate mo? So, nagpapakit ka sa ex-girlfriend mo na may asawa na. Pare, pamilyado na yung babae. Handa mo yan. Well, relax. Why are you overreacting? I was just looking at the pictures. Unless, of course, yung isa dyan, anak ko. Papa, si Munding. Hindi pa lang kanina yun, ah. You have a lovely daughter, pare. I'm sure maganda rin yung mami niya. Papa! Melanie, magkakilala pala kayo ng asawa ko. Kailangan lang na mag-isip ng puso ko Pagkat natan mo na lang ang salita